नमस्कार दोस्तों अपने इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड में कई पौराणिक मंदिर हैं जो सदियों से अपने वास्तुकला और पौराणिक महत्व के कारण दर्शनीय हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ले जा रहे हैं पिथौरागढ़ मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सदियों पुराने नकुलेश्वर महादेव मंदिर में तो बने रहिए हमारे साथ इस रोचक यात्रा में ये जो रास्ता जा रहा है एचुली होते हुए पड़ावे की ओर और बीच में पड़ता है आठ गांव शिलिंग जहां पर आठ गांवों का समूह है उन्हीं में से एक है खैनाल गांव जहां बताया जाता है कि नकुलेश्वर का मंदिर स्थित है फिलहाल हम लोग गाड़ी से निकल रहे हैं आठ गांव शिलिंग की ओर को और आज हम फिर दोनों मक्कर आपके साथ हैं नकुलेश्वर नाम होने से एक चीज जहन में आती है पांडव में छोटे भाई नकुल जिनके नाम से उस मंदिर का नाम नकुलेश्वर महादेव पड़ा और बताया ये भी जाता है कि नकुल ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी बेहद सुहाना मौसम और यहाँ से दूर दिखता है पिथौरागढ़ का खूबसूरत नजारा जहाँ से हम नजारा देख रहे हैं पिथौरागढ़ का जिसे सोर घाटी के नाम से जाना जाता है और सुनील जी उसका भव्य दृश्य अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे यहाँ आगे से कटते हैं दो रास्ते एक बढ़ावे को और एक आठ गांव सीलिंग तो हम लोग यहाँ से अपने बाई ओर को टर्न करके आगे अपने मंजिल की ओर को बढ़ते हैं जहाँ है नकुलेश्वर महादेव का मंदिर गाड़ी खड़ी करने के बाद अब हम लोग पैदल मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं जो कि दो किलोमीटर लगभग हम लोगों ने यहाँ से पैदल चलना है जहाँ नकुलेश्वर महादेव का मंदिर है सुनील जी मेरे साथ हैं ये देखिए और फिर हमेशा की तरह हम दोनों भाई एक नए स्थान की ओर को जा रहे हैं आज से कई साल पहले जब हम यहाँ महाविद्यालय में पढ़ाई किया करते थे उस समय नकुलेश्वर मंदिर में हम लोग आए थे अपने कुछ मित्रों के साथ जो कि महाविद्यालय से ही कोई पिकनिक थी या कुछ ऐसा जान पड़ता है कि आए थे तब से लेकर आज तक बहुत सारी तब्दीलियां हो गई होंगी ऐसा भी समझ में आता है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है लोग आते हैं तो फोटो में डालते हैं सोशल मीडिया में फेसबुक के माध्यम से हम लोग देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं लेकिन वो बहुत ही पुराना ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का मंदिर है जैसे कि पांडवों में चौथे भाई नकुल ने बनवाया था जब वो अपने अज्ञातवास के समय में इस क्षेत्र में आए थे ये आगे एक और गांव, इसका नाम है खैनाल गांव, और यहीं थोड़ी दूर में नकुलेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है इसी रास्ते में पड़ने वाला एक और मंदिर यहाँ पर महादेव का मंदिर कुछ लिखा हुआ है ये है नकुलेश्वर महादेव का मंदिर जहां हम पहुंच रहे हैं इससे पहले कि हम लोग मंदिर में जाते हैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और आसपास के नज़ारे हमें बताया गया है यहाँ आठ धारे हैं जहाँ पर द्रौपदी का स्नानागार भी था तो कुछ धारे मंदिर के बिल्कुल नज़दीक हैं 
ये देखिए एक धारा यहाँ से दो झल धाराएं निकल रही हैं इससे आगे और जलधाराओं के नौले देखे देखे जा सकते हैं बड़ा शीतल जल न ठंडा है न गर्म है गुनगुना पानी का एहसास आप कभी यहाँ आएंगे तो आप महसूस कर पाएंगे तो आगे बढ़ते हैं इस मंदिर की ओर से यहाँ पे जो शिलापट लगाया गया नकुलेश्वर भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की धारणा है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के सबसे छोटे जुड़वा भाई नकुल और सहदेव द्वारा किया गया था इस मंदिर का निर्माण खजुराहो स्थापत्य शैली में बनाया गया है तथा इसमें शिव पार्वती उमा वासुदेव नववर्ग सूर्य महिषासुर मर्दिनी वामन कुर्म और नरसिंह समेत अड़तीस विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ शामिल हैं नकुलेश्वर शब्द नकुल और ईश्वर दो शब्दों से मिलकर बना है महिषासुर मर्दनी की नकुल प्रतिमा शक्तिशाली हिमालय का संकेत है तथा ईश्वर भगवान के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है इसलिए संयुक्त रूप से यह हिमालय के देवता भगवान शिव की ओर संकेत करता है इस शिलापट के आधार पर ये जानकारी मिली तो दोस्तों हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है नकुलेश्वर महादेव मंदिर पांडव काल का ये मंदिर बताया जाता है जैसा कि हम लोगों ने शिलापट में बाहर देखा था कि यहाँ पे विभिन्न तरीके की मूर्तियाँ हैं मुख्य तौर पे यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति स्थित है इस और अनेकों मूर्तियों का एक समूह जो है यहाँ पर वो मौजूद है लगभग तीन दर्जन से ज़्यादा मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं और ये सब उस समय स्थापित की गई थी जिस समय यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के टाइम पे आए थे और नकुल सहदेव ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी और तब से ये नकुलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ मंदिर के भीतर और भी अन्य मूर्तियां हैं आइए देख दिखाता हूँ भीतर की जो मूर्तियां हैं ये अपने पुराने अस्तित्व में अभी देखी देखी जा सकती हैं लेकिन जो बाहर मूर्तियां हैं इनमें कलर करके इनका जो मूल रूप था उसको मिटा दिया गया है तो खजुराहो शैली जिसको कहा जाता है अब इस मंदिर की जो छत है उसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए इसमें नक्काशी कितनी की गई है ये मंदिर के ठीक यहाँ पर दरवाजे के ऊपर शिव और पार्वती की मूर्ति विराजमान है इसमें भी कलर कर दिया गया है हालांकि यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं पूजा अर्चना करते हैं खासकर जो सावन का महीना होता है पवित्र महीना जिसको हम लोग मानते हैं वहाँ जब शिवरात्रि होती है तो उस समय खासकर उस दिन इस मंदिर में सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं स्थानीय लोगों की पहल पर यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया गया है लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर सुविधाएँ की गई हैं और टाइल्स भी यहाँ पर को बिछा दी गई है अब मुख्य मंदिर के बाहर जो ये छत लगाई गई है बाद में लगाई गई है लेकिन जो इसका वास्तविक मंदिर है इसके पीछे दिखाई देता चलिए मैं आपको इसका वास्तविक मंदिर दिखाता हूँ आप देख सकते हैं रख रखाव न होने के कारण इसका संरक्षण न किए जाने के कारण यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो चुका है मंदिर को देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस तरह की धरोहरों को संरक्षित करने का काम करते करने वाली जो संस्थाएं हैं उन्हें यहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए और इस बारे में जो जानकारी है जिस तरह से कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान में पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 
तो उसकी जानकारी हासिल करनी चाहिए और इसको जो राष्ट्रीय धरोहर है उसमें सम्मिलित करना चाहिए ताकि इस मंदिर का संरक्षण हो सके और इसको अपनी पूरी पहचान मिल पाए तो दोस्तों आज आपने हमारे इस वीडियो में देखा नकुलेश्वर महादेव मंदिर अगर आप भी खजुराहो की स्थापत्य शैली में बनी हुई मूर्तियों को देखने की इच्छा रखते हैं तो आप यहाँ पिथौरागढ़ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर खैनाल गांव में स्थित इस नकुलेश्वर महादेव मंदिर में आ सकते हैं और इन मूर्तियों को देख सकते हैं कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करें चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ हमारे किसी भी वीडियो को अपने स्क्रीन में देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें